Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Star TV. Karibu sana katika kipindi cha tuongea asubuhi ikiwa uh, tarehe ni ya kumi leo mwezi wa kumi na moja mwaka mbili na mbili ninakukaribisha karibu sana kwa ajili ya kuangalia na kuyadurusu mengi ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo lakini pia karibu kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja na sisi kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika runinga yako lakini vile vile pia unayo nafasi ya kuweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram kwa kuandika neno habari Star TV na moja kwa moja utaweza kutupata bila tatizo lolote mimi naitwa Mansuri Jumanne ninakukaribisha na kukusi kwamba tuwe wote mpaka pale tamati ambapo tutakuwa tunamaliza lakini kikubwa bado mjadara kuhusiana na hasa ajali ya ndege ambayo ilitokea kule mkoani Kagera bado eh, kunayo maoni mbalimbali ambayo yanaendelea kujitokeza na baadhi ya viongozi wa kiserikali pamoja na viongozi mbalimbali wameendelea kutoa mtazamo wao kuhusiana na hasa juu ya ajali hiyo lakini kingine bado ni ziara ya wa rais ambayo yeye bado anaendelea kuzunguka katika baadhi ya maeneo mbalimbali kwa ajili ya hasa mkutano na hasa ziara yake baada kutoka kule China alielekea Misri ambako huko tayari kuna mambo mengi wameweza kuzungumza pamoja na viongozi wa huko na katika michezo pamoja na burudani ni hasa kuhusiana na timu ya klabu ya Yanga ambayo imeweza kufaulu siku ya jana dhidi ya African ambapo imeshinda kwa bao moja e, sifuri na mashabiki wa Yanga siku ya jana kwao ilikuwa ni furaha kweli kweli <laughs> na mmoja hapa najua baadaye tutaweza kujua <laughs> juu ya furaha yake pia na yeye anaonaje yani baadhi kati ya yale mengi ambayo tutakuwa tukiweza kuangalia lakini vile vile nilikuwa kupitisha tu kuweza kujua hasa nini ambacho kinaendelea niko uh, siku ya leo tutakuwa tukiangazia zaidi kuhusiana na uh, kufunguliwa kwa vyo vikuu nchini Tanzania na maisha ya wanafunzi hasa wanapokuwa viwoni lakini huu ni sehemu ya mjadala ambao umeanza takriban siku za nyuma huko ambako tumekuwa tukiziangalia bodi za mikopo lakini vile vile tumekuwa tukiangalia hasa saikolojia ndani ya vyo vyetu tumekuwa tukiangalia vile vile mijadala mbalimbali ambayo inahusiana na masuala ya elimu hapa nchini Tanzania Leo nimepata fursa ya kumkaribisha uh, muhadhiri kutoka chuo kikuu cha mtakatifu Agustino hapa Mwanza Tanzania eh, Father Leonc Nzige Maziku. Mm. Karibu sana. Nashukuru sana. Nime Habari za kwa, siku nyingi. Nzuri kabisa. Leo. Kwanza ungereni bwana. Ungereni nini? Manake... Chuo <laughs> au ya. <laughs> ungereni sana. Maana nilikuwa naangalia pia Nikaona baraka kile ulichokuwa ile 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 picha yako uliyoweka kwenye profile na banani nikaanasema kama ikitokea leo mmepigwa nyie jana mgepigwa ningekuja hapa hapa nikaambia bana father kuna story ile karibu sana nashukuru Mungu ndio na habari za bihangaiko unajua una uko huko kwenye masomo kwenye masomo ya unaendelea kusoma nasoma vipi mambo yanakwendaje yanakwenda vizuri namshukuru Mungu katika ile comprehensive examinations ndio nashukuru nimefanya vizuri mm. na B B ya PhD sio ongea sana, <laughs> sana. Hey, hiyo ni uh, sasa uh, nimerudi kwa ajili ya kupata supervisors ndio yeah. kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri yes. lakini wakati huo tena uh, kwa pale chuo chetu cha mtakatifu Agustino mm -hmm. uh, nasaidia orientations ndio na kuwapokea wanafunzi wapya mm. na kuwapa Uh, mambo ambayo yatawasaidia kutoka kwenye 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 maisha mm -hmm. kwenye maisha ya shule ambayo kuna mwalimu wa zamu kuna darasa mm -hmm. kuna kengele kwenda kwenye maisha ambayo kuna uhuru sasa mimi nawatahadharisha kwamba hakuna uhuru usiokuwa na mipaka mm -hmm. lakini vile vile hakuna uhuru wa kutenda maovu okay. yeah. na kumbuka kati tunaingia chuoni mm, na kumbuka Jina la kwanza kabisa ambalo likuwa linakuwa maarufu ilikuwa ni jina la Fadha Maziko. Ndiyo. Ndio lilikuwa jina ambalo ukiingia ndio jina la kwanza kuanza kulijua. Labda ilikuwa ni kwa sababu ya namna ulivyokuwa ukiweza kuwafunda wana vyuo ama namna ulivyokuwa unaweza kuwa karibu na wana vyuo ama ule ile ile interaction yako pamoja na wana vyuo inawezekana labda doki hicho kwa sababu kubwa ambayo wewe ulikuwa unakuwa maarufu kipindi hicho naamini bado umaarufu huo upo mpaka sasa hivi ongera sana nashukuru kuna mambo mengi sana umekuwa 
kufundisha hasa kwa vijana wetu lakini katika eneo kubwa ambalo mimi nalijua huo unaangalia zaidi kwa eneo la saikolojia yeah. ni moja kati ya eneo lako ambalo huo unapokaa ukaligusa mm. kila mmoja huwa anakaa anasema yes mm. ni eneo ambalo ni la muhimu mm. kuna haja yoyote ya mwanafunzi ambaye anajiunga vione katika kipindi hiki sasa hivi mm. anatakiwa awe na saikolojia namna gani well um, mimi wanapenda kusema kwanza tunaanza mm. um, tabia ya mwanadamu ni zao la fikra mm-hmm. uh, unavofikiri ndio ndivyo unavotenda kwa hiyo ukifikiri hovyo hovyo utatenda hovyo hovyo mm. sasa hapo ndio saikolojia inaingia inaingia kwa maana kwamba uh, akili ya mwanadamu ukifungua kichwa changu hapa mm. utaiona akili utaona ubongo mm. lakini hiyo akili ndio ina athiri mimi ninavotenda ninavowaza ninavojihusisha na binadamu wengine mm. sasa saikolojia pale mm-hmm. inatusaidia kwanza kutambua tabia mm-hmm. kutambua tabia ya mwanadamu mm. kwamba tulivotendewa katika utoto wetu ndivyo inavyoathiri maisha yetu ya sasa kwa mfano mtoto ambaye alipigwa sana mm. akiwa mdogo darasani atakuwa na aibu mm-hmm. sasa mimi pale darasani mtu mwenye aibu ambaye aweze kufanya presentation mm. simkemei wala simwaibishi mm-hmm. na mvuta pembeni nikiongea naye najua kwamba huyu kilichomwathiri ni hiki mm. unakumbuka tulifanya kipindi fulani na, na wewe wakati mm. wa valentine mm-hmm. unajua yeah. tuli, Tuka, tukabadilisha kabisa picha ya Valentine's Day. Kabisa. Ikatoka ile picha kwamba ni mapenzi, ni mm. kudandiana, ni kudanganyana. Mm. Ikawa very positive. Nafikiri mpaka sasa hicho kipindi mimi nakushukuru sana. Yeah, asante sana. Nakushukuru sana. Kilikuwa kitu kizuri sana. Yeah. Mhm. Haya, m- katika sekunde nasema hivi. Mwaka wa tatu, mm. paka wa nne, mtoto wa kiume anakuwa karibu na mama. Mtoto wa kike anakuwa karibu na baba. Ni kama vile wanabadilisha. Mm-hmm. Sasa hiyo ina athiri baadaye mahusiano unapokuja chuoni. Yaani mtoto ambaye mm-hmm. hakupata ile pendo la baba au la mama atalitafuta katika mahusiano, mm-hmm. mahusiano ambayo baadaye anakuja kumwaribia ndoto zake. Mm-hmm. Na, na, na kuelewa kuna mambo matatu. Sawa. Mwanafunzi yote anapoingia chuoni mm-hmm. nafikiri ni mambo ya kuzingatia zaidi. Mm-hmm. Kuna swala la fedha. Fedha ni moja kati kwanza na hilo mara nyingi uh, mwanafunzi anapokuja chuoni mm. anatoka kwenye mazingira ambayo labda alikuwa anatumiwa nauli mm-hmm. anatumiwa nauli kidogo mm. ila ya sabuni ila ya madaftari mm. sasa anakuja chuoni anapata mkopo anajikuta ana milioni moja mm. kuna kuzuzuka ni kama vile mtu ameenda mnadani yani ame, 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 fedha ambayo ni zaidi mm-hmm. kwa hiyo ndio maana sisi pale wa, wa, so, 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 sauti tu Ndiyo. lakini um, kwa wanafunzi wote wa vyo mm-hmm. pamoja na wazazi tunawafundisha money management okay. kutofautisha kati ya mahitaji mm-hmm. na tamaa tamaa desires ni nyingi mahitaji ni basic needs lazima ale alale mm-hmm. avae mm-hmm. au stationary awe na akiba Mm-hmm. Lakini tamaa anaweza anaweza katamani kununua gari. Anaweza katamani kununua television. Anaweza katamani kutumia mimi na simu. Mm-hmm. Lakini kuna wanafunzi wana simu yenye gharama kuliko simu yangu. Kabisa. Wakati mimi na mshahara yeye hana mshahara. Mm-hmm. Kwa tunawasaidia kidogo mm-hmm. kuwa na mahitaji muhimu ya maisha na kujiwekea akiba. Mm-hmm. Sio haki unapata msiba tunakuchangia na mirandi. Mm-hmm. Tukuchangia na nauli ya kwenda msibani. Mm-hmm. Kwa hiyo hilo kwangu ni la muhimu sana. Matumizi sahihi ya fedha. Mm-hmm. Na vile vile unakumbuka tulio tufanye kipindi ukiwa mwaka fulani hivi kwamba u- unaweza ukafanya investment mm-hmm. uwekezaji. Yaani ukawa ukawa unajiwekea fedha mm-hmm. ambayo baadaye unaweza ukanua taboda boda mm-hmm. ukapata fedha yako ambayo mm-hmm. unapomaliza chuo unakuwa na kitu cha kuanzia mm-hmm. ukizingatia ukizingatia kwamba sasa ajira rasmi ni chache sana. Mm. Kwa cha kwanza ni matumizi sahihi ya fedha katika maisha ya chuo kikuu. Kwa hiyo una, una, unasema mwanachuo anapoingia chuoni kitu cha kwanza uh, lazima awe na matumizi sahihi ya fedha. Yeah. 
kuna shughuli nyingi zinaendelea pale chuoni kuna kuprinti kuna yeah. kusiju, mm. kutuma kazi mm. kufanyaje mm. sa nyingine fedha hizi zinaonekana hata wanafunza nazo pewa kwa sehemu nyingine inawezekana wakawa nasema kila siku wanalamika wanasema ni mdogo ama wao ndio wanakuwa wanashindwa kuitunza kuibana ile fedha ndio maana nimetumia matumizi sahihi mm. ya fedha kwa mfano sina 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 uh, namba sahihi mm-hmm. lakini nasikia kwa mfano kuna mtu anaweza kapata kama laki tano mm. za chakula kwa miezi mitatu i'm not sure mm-hmm. mitatu mm-hmm. like mm-hmm. sasa tuseme uh, kwa miezi miwili tukigawa pale nusu ni kama laki tatu mm. sasa hiyo laki tatu kuna mtu anahangaika kupata laki moja mm-hmm. kwa mwezi huyu yuko chuoni anapata laki tatu alafu anasema hazitoshi sio sahihi sio sahihi sio sahihi ni, ni, ni kurudisha nyuma kidogo mm. uh, nakumbuka mwalimu Nyerere mm. aliwahi kusema hivi nafikiri ilikuwa anafungua lumumba pale mm. Mm ni kitivo cha sheria kabla ya mlimani uh-huh. alisema hivi kwa sisi tuliopata bahati ya kupata elimu ya juu unaona tuliopata bahati uh-huh. ni kama mtu anatoka kwenye kijiji chenye uhaba wa chakula alafu wale wana kijiji uh-huh. wanamchangia chakula ili aende kuhemea kwenye kijiji chenye neema uh-huh. asiporudi huyo ni msaliti wazazi wetu hawa wazazi wetu wali sote wali sote mm. wazazi wetu sidhani kama kuna mzazi ambaye anapea kumi ya viatu mm-hmm. sidhani kama mzazi yupo ambaye lazima akivaa mkoba fulani amechishi na viatu sidhani mm-hmm. kwa hiyo unaposema ila itoshi ni ni ni, ni kuwakosea haki wa Tanzania mm-hmm. na mimi nachoshukuru mm-hmm. uliona mheshimiwa rais anavyopambana vijana wapate mkopo mm-hmm. ili hata mtoto wa maskini aweze kusoma mm-hmm. kwa sababu kwa, kwa, kwa sisi tulio maskini tuotoka familia za maskini mm-hmm. mtaji mkubwa na urithi wa kwanza ni elimu kwa hiyo mtu anayopata bahati ya kupata elimu ya juu mm-hmm. lazima atamini kuna siku nilikuwa naongea na wanafunzi sehemu fulani mm-hmm. nikasema unapokuwa kwenye daladala <coughs> unapokuwa kwenye daladala hebu angalia wale kina mama wanaofagia barabara mm-hmm. wale kina mama wanaofagia barabara wanalipa kodi ndio na kufanya wewe usome chuo kikuu na kupata mkopo. Swala la fedha limekuwa ni changamoto sana. Sio tu kwa wanafunzi ambao wako vioni mm. hata katika mikopo ambayo inakuwa inatolewa na serikali. Mm. Tunaona vijana wengi wanakuwa wanapewa mikopo mm. lakini mwisho wa siku wanashindwa kufanikia. Mm. Na imekuwa ikiwa hivyo mara nyingi. Sa nyingine hata ile mikopo ikishindwa kurejeshwa hasa katika zile asilimia kumi Ndiye. ya vijana kina mama pamoja na watu wenye ulemavu. Ndiye tunafikiri hii elimu inahitajika zaidi Kabisa. ya fedha e, ya, ya utunzaji wa fedha kuanzia katika ngazi za vyuo mm. haya mambo yanafanyika mara kwa mara ama ni ile mwanafunzi akishafika tu pale kwenye orientation tunamweleza jamani inabidi utunze fedha mm. baada ya hapo hakuna mm. mimi mimi nipende ulivyoiweka mm. mimi ningependa tuanzie nyumbani mm-hmm. yani baba ampe mtoto pocket man mm-hmm. ampe ya matumizi mm. alafu mtoto aandike kwamba mm-hmm. tanua daftari tanua kalamu alafu baba anapitia mm-hmm. ulisema unanua kalamu mbona hujanunua mm-hmm. kwa ikianzia nyumbani mm-hmm. shule ya msingi mm-hmm. iende sekondari ije chuo mm-hmm. kulikuwa ni kutegemea na kuongoja mpaka wakati wa orientation sawa hilo ni moja kati ya maeneo matumizi sahihi ya fedha ya matumizi sahihi ya fedha ambako mtazamaji pia anaweza kushiriki pamoja na mimi kwa kunitumia ujumbe mfupi Laba, wa samani, maneno samani, samani niongeze mm. kidogo kwa matumizi ya fedha Wa, wakati una, uh, una, una, unaongeza na mjuza mtazamaji aweze kututumia pia yeah. kama na maoni yoyote kupitia yeah. ujumbe mfupi wa maneno yeah. uh, kwa nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika runinga ni juze pia na unaweza kushiriki pamoja na sisi hasa kwenye uh, mjadala huu hapa ulikuwa unasema hapo kwenye eneo la fedha yeah. kwenye fedha hapo mm. niongeze kitu kingine ambacho naona ni, 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 ni muhimu sana mm-hmm kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akasema ana hela ya kutosha. Mm. Bill Gates anatafuta fedha. Mm-hmm. Wafanyabiashara wakubwa wanatafuta fedha. Mm. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye kuna fedha imekaa 
inangoja matumizi ya mtoto ambaye yuko katika elimu ya juu. Mm-hmm. Kwa hiyo mtoto anapokuwa amini mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye yuko chuo kikuu anayesoma mm-hmm. ajue kwamba mzazi wake sio kwamba kuna ile imekaa tu mm-hmm. alafu yeye anamwambia tuma kwa mpesa au tuma pesa hapa. <laughs> Sawa. Na mtazamaji nikupitishe kidogo kwenye kilichoandikwa kwenye magazeti ya siku ya leo lakini bado niko na uh, father Leon Sinzige Maziku ambaye ni mwadhiri kutoka chuo kikuu cha mtakatifu Agustino hapa Mwanza Tanzania na hasa tuko tunaangalia katika msimu wa viwo kufunguliwa na maisha ya wanaviwa hasa wanapokuwa chuoni. Nikipita katika magazeti kabla sijaja katika kuendelea na mjadala wetu kilichoandikwa katika magazeti mengi nikianzia gazeti la majira wao wanasema lisu waliozembea wawajibike haraka rais Samia teta na rais wa Misri hiyo ni habari ambayo imeandikwa katika gazeti la majira lakini habari pia kizimbani akikabidhiwa akikabiliwa na mashtaka na sita ya utakatishaji haya gazeti la nipashe wao pia wanasema tundulisu wadau wataka uwajibikaji ajali ya ndege hiyo ni habari ambayo imepewa uzito pia katika gazeti la nipashe lakini Samia na LSS waweka mikakati biashara ya uwekezaji. Hiyo pia ni habari ambayo imepewa uzito katika gazeti la Nipashe wakati PSSSF yatoa mwongozo malipo ya watumishi waliogushi vieti tayari hiyo lakini simba yashindwa eh, kuishusha yanga. Hiyo ni habari ambayo <laughs> naona tukifika kwa simba hapo <laughs> unashangilia kweli fadha. Aya, habari leo wenyewe wanasema ujenzi bwawa la Nyerere Samia Alessis waridhishwa lakini vile vile maagizo ya Samia Shekedi yaanza kulipa wakati wa bunge wataka mpango wa maendeleo wa muda mrefu na uh, gazeti hili la habari leo linasema pia kuna hiyo habari ya Dr. Mwinyi afanya makubwa kukuza uchumi Zanzibar wakati gazeti la mwananchi lenyewe lina habari kubwa inayosema bado giza kinene wataalamu wa chora ramani uchunguzi ajali ya procession air huku mamlaka ya usimamizi wa anga ikitoa tamko mumaeleza mke mtoto alivyookolewa lakini gazeti hilo hilo la mwananchi lenye linasema pia hofu tope la kemikali za mgodi likivamia makazi wakati mama ajifungua sakafuni agoma kuchukua mwili wakati huo huo makali ya mfumuko wa bei ya ngata hiyo ni habari ambayo imeandikwa katika gazeti la mwananchi shabibi uh, mikopo ilenge miradi itakayosaidia wananchi hiyo ni gazeti la mwananchi ambalo limechukua uh, habari hizo gazeti la uhuru pssf kutumia bilioni ishirini kuwalipa wageti feki rais samia abdul aziz wakoshwa ujenzi wa sigras uh, mageuzi kiuchumi miaka miwili ya rais dr mwinyi wakati gazeti la majira katika upande wa michezo Simba Sports Club Singida Big Stars hakuna mbabe uh, gazeti la habari leo kwenye eneo la michezo banda iokoa Simba Singida Ruku Arusha da za Tamba eh, kikapu taifa wakati gazeti la uh, gazeti la Mwana Sports lenyewe lina habari kubwa hawa ndio wananchi yanga ya upiga mwingi aziziki awaumbua waarabu warusha ngumi pamoja na chupa <laughs> ongereni sana bwana wana yanga manake <laughs> inabii muanze ku, ku, kuzipiga hapa sawa na yeah. mtazamaji nilikwenda kupitisha kidogo kuweza kujua hasa nini ambacho kimejitokeza katika magazeti ya siku ya leo lakini kama nilivyokujuza bado niko na Father Leon Mzige Maziku, maziku mwadhiri chuo kikuu cha mtakatifu Agustino Mwanza Tanzania tukiwa tunajaribu kuangalia hasa katika msimu wa kufunguliwa na maisha ya wanavyo wanapokuwa chuoni. Tumeangalia eneo la, uh, la, 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 la fedha. Yeah. Namna mwanafunzi anaweza kawa anajua kuisimamia fedha yake anapokuwa chuoni. Mm-hmm. Lakini kuna swala la muda. Muda. Yeah. Najua tukija um, chuo saa nyingine tunataka ni, 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 ni kitu ambacho kwa Kiswahili cha kawaida wanasema watu wanachukuliwa poa mm. matumizi ya muda. Mm. Kwa sababu huyu ana anatoka mm-hmm. chekechea ndio anatoka shule ya msingi mm. anaenda sekondari kuna daima kuna kengele mm-hmm. uh, kuna mwalimu wa zamu ndio kuna mzazi kumwambia amka mm-hmm. kwa hiyo hii miaka chekechea miaka miwili saba mm. uh, ongeza mine 
ongeza miwili mm-hmm. ni, 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 ni nusu ya maisha yake alikuwa kuna mtu wa kumsimamia okay. kumsimamia kwamba usifanye hivi usifanye hivi mm. amka ni mama tamamsha alafu kuna kitu kingine tutakuja ongea kipindi kingine mm. unajua ile huwa na na, na, na pata, eh, shida sana na kuona watoto wamelala kwenye basi kwa sababu mm. kaamchwe saa kumi wa fajiri. Mm-hmm. Hiyo tunaweza tukafanya kipindi kile. Yeah, siku nyingine. Siku nyingine. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sasa unapofika chuo kikuu ujue hawa mwezi wa tano walikuwa shuleni. Sasa ile transition, ule uhamisho mm-hmm. wa, wa kutoka uh, kusimamiwa leo mwezi wa kumi na moja yuko chuo kikuu mm. alafu hakuna mtu wa kumuamisha. Mm-hmm. Hakuna mwalimu wa zamu hakuna mwalimu wa kuandika uchelewaji mm, hakuna anemchapa anemchapa <laughs> sasa wengine mm. ule uhuru wanautumia vibaya mm. wanautumia vibaya kwamba ah, kipindi cha hii iki CM kipindi hiki iki CM mm. lakini kila kipindi kina athari yake kila kipindi kina faida yake mm-hmm. kwa hiyo matumizi sahihi kama vile matumizi sahihi ya fedha mm. matumizi sahihi ya kupanga muda lakini mimi napenda kuongelea matumizi sahihi ya kutumia free time. Mm-hmm. Yaani ule muda ambapo kuna kipindi w- weekends mm. siku za taifa siku ambapo mwalimu anasema leo sitakuja kwa sababu moja mwanafunzi anatumiaje? Hapo ndio kutafuta vipaji. Mm-hmm. Mwanafunzi ajifunze sio tukwenda library. Hii si. Mm-hmm. This is the biggest library. Kabisa. Lakini unakuta samani siwezi kutaja mm. atafuatilia labda wasanii fulani mm. au bongo movie fulani kamwacha mm. fulani mm. huyu kafanya hivi timu ya nani nafanya hivi hii ni library mm. unaweza ukasoma vitabu vyote duniani kwa mimi nasisitiza matumizi sahihi ya muda wakati unapokuwa free kwamba ndio okay. wakati wa kutafuta vipaji unajua mheshimiwa mwandishi wa habari mm. uh, mimi kama psychologist kama mtu wa saikolojia mm. kuna aina nane za akili mm-hmm. kuna watu wana akili ya numbers mm. kuna watu wana akili ya maneno mm-hmm. kuna watu wana akili ya ubunifu kuna watu wana akili ya anaweza akaenda sehemu akasema hapa tukifanya hivi kwa hiyo kuna mm. akili nane eight types of intelligences mm-hmm. Lakini ndio maana mimi nachoshukuru wadau wa elimu nasema hatuwezi kuwafundisha wanafunzi kama wote wana akili mm. ya aina moja. Mm-hmm. Sasa ni vizuri wanafunzi hasa wa elimu ya juu mm. wakaanza kugundua mimi na akili gani. Mm. Katika katika maisha yangu mimi na akili gani. Mm-hmm. Alafu aka excel kule. Kwa hiyo matumizi sahihi ya muda yanasaidia sana katika kugundua vipaji mm. na kwamba wewe ist- mm. samani mm-hmm. ukigogo kwa mfano kuna watu wana IQ. Mm-hmm. IQ ni intelligence conscious. Mm. Kwamba kuna kuna akili, kuna umri wa akili na umri wa kuzaliwa. Mm-hmm. Yaani kwa mfano mtu anaweza akawa na miaka 18 lakini ubongo wake una akili ya miaka kumi. <laughs> Kabisa. <laughs> kuna emotion conscious. Mm. Ile uwezo kwamba well labda ni kwa, kwa faida ya, 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 ya watazamaji. Mm katika gari mm-hmm. uh, kipindi hasa kicha corona au mm-hmm. post corona mm-hmm. uh, mtu anaweza akapiga chafya <laughs> kuna mwingine atatukana <laughs> kuna mwingine atashuka <laughs> kuna mwingine atababa anapoa <laughs> kuna mwingine atakaa kitu kumbe tukio lile lile <laughs> tuna react tofauti kwa hiyo nimekuelewa hivi muda ulishai kutosha kwa wanafunzi katika saa 24 mm. kuna mtu anagundua. <laughs> Katika saa 24 kuna mwingine analala. Kwa hiyo ni time management. Mm. Ni muda ule ule ambao well, unakumbuka wakati unasoma uh, labda uh, form 4. Mm. Unamkumbuka Newton. Newton. Selikuwa amekaa chini ya mti, mm. afu akaona ile apple imeanguka yeah. chini, mm. si ndio? Akawaza, kwa nini siende juu? Mm. ndio mwanzo wa nguvu ya kutaa ndio maana ndege inapaa unamkumbuka Archimedes mm. eh Archimedes alikuwa anaoga samani nasema kwa Kiingereza afu nitaitwa mm. Kiswahili he discovered the amount of water displaced was equal to his own volume mm. 
ndio maana shilingi na zama meli inaendelea <laughs> yes. kwa muda matumizi sahihi ya muda mimi nakumbuka nilikuwa kwa seminari mm. tulikuwa na brother mmoja nipige kwa mani brother john mm. nasema kwa kiingereza mtu tafsiri mm. akasema hivi you africans you'll never discover anything you talk the whole day you sleep the whole night kwamba nyinyi wa afrika kama ni mtu wa chochote mnaongea mchana kutwa na mnalala usiku kucha kwa hiyo i say uh, ni kiangalia pia kwenye eneo la muda mm. mm. mwanafunzi afanye nini au mtu yoyote ambaye tunaongelea tuna hasa wanachuo mm. lakini hii inaenda kutugusa hadi sisi wenyewe kwenye yeah. maisha yetu yeah. sa nyingine eh, kwa mfano mimi nimekuwa nikiona baadhi ya nchi nyingi nje watu wanaweza kuwa wanafanya kazi hadi mara 4 mara 5 ajira tatu ajira tatu yes. hata Kenya mimi nimesoma Kenya unakuta muda fulani anafanya ofisi fulani muda mm. fulani yes huu taratibu sisi kwetu hatuna yani mimi hapa nikimaliza saa tatu hii kipindi ndio ninaenda na kunyosha miguu mm. tutakutana kesho mm. Kwa nini kwa nini hatuna utaratibu huo tofauti na wenzetu ambao unaona na leo tunaenda kuingia kwenye soko la Afrika tuko kwenye soko la ushindani ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki ah uh, labda niweke hivi mwanzo mm. mwandishi wa habari unajua baba wa taifa uh, mwalimu Nyerere alikuwa na nia nzuri sana mm. ya siasa ujamaa na kujitegemea mm. kwa hiyo kuna tumetoka sasa kwenye siasa ya jamaa na kujitegemea mm-hmm. sio ubepari research mm-hmm. lakini kuna 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 soko huria soko huria ambalo limekuwa kama soko holela yani mtoka kwenye huria imeenda kwenye holela yes. kwa hiyo kuna watu bado wa, 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 wa na ile mindset mindset mm-hmm. nyingi kwa Kiswahili mm, kama mtazamo 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 ambapo kwamba kila mtu afanye kazi alafu kinachopatikana kila mtu apate kadiri ya mahitaji yake. Mm. Kwa hiyo bado tuna watanzania ambao wanabebwa na hiyo fikra. Mm. Nafikiri ulishaona kuna mtu anasema kwamba anaenda bongo, mm. anaenda Dar es Salaam kwa mm. shilingi yake. Mm. Anafaa wiki nzima. Mm. <laughs> Hafanyi kazi. Tena wiki ndogo <laughs> miezi mitatu. Bado <laughs> uende miezi mitatu unaona? Mm. Kwa hiyo bado kuna watu wana security kuna mm. watu bado wana usalama wa kupata mahitaji muhimu mm. bila kufanya kazi. Inawezekana ujamaa labda ndio natuathiri kwamba ile 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 kuna fedha ama fedha leo nimeuawa bado eh, eh. na tume 1000. Yes. Inawezekana hiyo tu. Inawezekana. Mhm. Yeah. Kwamba tulitengenezwa mazingira um, kwa mfano sisi tuko kanda ya ziwa. Mm. Nafikiri unafahamu ukarimu wa sukuma. Mm wasukuma wanapokula wanakula wana nje nje anaye pita njoo ndio kuna nao unakula ndio na safari kabisa bado kuna watu wana usalama mm. wa kupata mahitaji yao ya msingi bila kufanya kazi kabisa lakini katika maandiko tunaambiwa asiyefanya kazi na asile, na asile. Yes. Sawa nitapita pia mtazamaji kwa kile ambacho umenitumia huku nisome jumbe kadhaa yeah. anasema uh, fedha huyu anasema fedha imekuwa changamoto kwa wote ukiangalia tangia mwaka jana ya fedha kwa ajili ya wamama wale mavu na vijana ila mpaka sasa hivi wengine mm. hatujapata yani mm. fedha mpaka sasa hivi imekuwa mm. changamoto huyo mm. lakini mwingine anasema naitwa Samson Andrea nipo Mtwara nimemaliza form 6 mm. lakini sikufanikiwa kwenda chuoni kutokana mm. na sababu mbalimbali za kifamilia mm. lakini nimejifunza kutumia muda huu nilionao kujifunza maisha ya chuoni. Haya huyu anasema hivyo. Uh, kuna mwingine hapa anasema ninawafuatilia kwa karibu sana uchambuzi wa mada ulio mezani ninachofahamu mimi ni kuwa pesa ya mkopo kwa wanafunzi wa vyozukuu haitoshi kutokana na gharama za maisha jinsi zilivyo kwa sasa. <laughs> <laughs> Kumbuka asilimia kubwa ya wanufaika wamepata hamsini asilimia tunamshukuru mm. mheshimiwa rais mm. japo kwa wanafunzi aliyesoma yeah. vyo vya private mfano sauti Uh, anaweza kushindwa kumudu mahitaji mm. anayopaswa kuyapata hasa mm. inapotokea pale ambapo mm. hata uchumi wa familia uh, unapokuwa umelegalega sawa inawezekana mwanachuo mwana akawa ana support pia na sehemu ya we, familia wewe na, mimi nakumbuka na, na mm. ukisha sio sauti tu mm. ndio mbalimbali mm-hmm. ukisha lipa hela ya usajili mm. ukalipa na ada ndio unapata mkopo. Uh-huh. Kwa sababu ule mkopo hauwezi kwenda chuoni uh-huh. bila kujua mwanachuo yuko cho gani na amesajiliwa. Uh-huh. Na mimi nafahamu kabisa kuna wanafunzi akishajisajili 
ile hela ya chakula anayopata mm-hmm. ile ile session anayopata anaiba na bana afa nalipa ada mm-hmm. na ushahidi yani no. mm-hmm. na wewe unafahamu hilo yeah, lakini narudi pale pale mm-hmm. kwamba hakuna mtu anaweza akasema kwamba hela inatosha hiyo haipo mm-hmm. ila ukitofautisha kati ya mahitaji na tamaa mm-hmm. ukitofautisha hapo mm-hmm. utaanza kuona kwamba hii hela ni ya msingi katika matumizi yangu okay. na hii hela ya msingi katika kuweka akiba hiyo inawezekana mm. kabisa kuna mtu mmoja anauliza hapa kuna uhusiano wote wa matumizi mabaya kutoka kwa familia yakaenda kwa mtoto yes. kwa mfano wazazi yes. wana matumizi mabovu ya fedha mm. inaweza ikamwathiri mtoto pia moja kwa moja mimi nirudi kwetu Tabora mhm mwalimu anaitwa Tabora ndio nyamwezi sio <laughs> nyamwezi 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 <laughs> kwa mfano eh ndugu zangu wanaotoka maeneo ambayo nalima matumbaku mhm huwa wanapata hela ya boom No. Mm. Alafu huyu mzazi mm. mwanaume akishapata ile hela mm. harudi nyumbani kwa familia. Hayo ni matumizi mabaya. Mm-hmm. Kwa hiyo huyu mtoto ane baba anakuwa ni role model. Mm. Anakuwa ni mtu ambaye mtoto anaanza kuwa kwamba ha kumbe Kube. hela ni ya baba. Nenda kwa wakulima wa korosho the same. Nenda kwa wakulima wa katani the same. Nenda kwa wafugaji the same. Kwa hiyo tunaridhishana kitu ambacho ni kibaya mm-hmm. kwa sababu baba amefanya na baba na mamlaka katika familia. Okay. Yeah. Sawa. So, hata hata nani hata kwa wavuni. Mm. Na wao pia mfumo ni ule ule. Yes. Kwa hiyo kumbe hii inaweza kaathiri. Kama inaathi. mzazi hauna matumizi sahihi ya fedha katika saikolojia tunasema hivi. Mm. Uh, cha kwanza mtoto kabla hajaanza kusema na mm. kuandika na kusoma ni kuiga. Na mifano mibaya inakamata kirahisi kuliko ni mifano mizuri. Mm. Kwa hiyo baba akija nyumbani amelewa na nyumba hivi na mtoto kesho yake atafanya hivyo hivyo. Mm. Kwa hiyo baba akimwona anampiga mama, mtoto atajua kwamba namna pekee ya kutatua matatizo ni kupiga. Mm. Mtoto akiona kwamba baba amechukua hela yote, amekwenda ameoa mama mwingine na mtoto atakuwa hivyo hivyo. Mm. Kwa hiyo alichosema ni sahihi kabisa. Okay. Matumizi mabaya ya fedha ya nyumbani mm. yanaathiri tabia ya watoto. Kiukweli mwadhiri yuko sahihi na muelewa sana mzee wangu maisha bila kutambua wakati na muda yanaendelea kupiga teke mm. lakini kupiga teke. <laughs> <laughs> unajua mwandishi mm. unajua na sisi tunajifunza toka kwa wasikilizaji wetu mm. maisha kupiga teke kujifunza <laughs> <na> mbaya <laughs> yanakupiga yeah. teke hayo tayari haya mm. uh, mwingine hapa anasema habari kweli pesa haitoshi ambazo wanafunzi wanakopeshwa ila niwakumbushe kuwa kuna wanafunzi pia wakipata mkopo uanza pia kuhudumia familia ndogo 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 kutokana na ugumu wa maisha kabisa mm, hili inawezekana kwamba haya mwingine hapa anasema jina langu uh, Salim kutoka Sumbawanga kweli maisha ya chuoni yanahitaji umakini sana sasa kwa matumizi hasa kwa matumizi fedha. ya fedha mm. naitwa Sospita Suruti mimi natoa ma, ma, maoni yangu kuwa maisha jamii unaanzia malezi kwa baba na mama right. mm. correct Tuangalie kwenye eneo la tuna, tumeona kwenye eneo la fedha. Mm. E, tumeona kwenye eneo la muda. muda yeah. Lakini chuoni pia tuna mahusiano. Inawezekana tukafika kule yeah, chuo hapo ndo naangaika. Eh? Na, na huko nimekuwa nikiona zaidi umekuwa ukipagusa kwa sehemu kubwa sana. Yeah. Tumekuwa tukiona watoto wanafika, yeah. nafika sehemu kaka na dada mm. wanaweza kukaa wote, mm. maisha yote ya miaka mitatu. Mm. Mm. Hii imekuwa ina athari kubwa sana kwa vijana wengi kabisa na suluhisho lake ni nini na kwa nini haya yanatokea unajua mwandishi wa habari mm. baada ya Shakubis Matusi mm. baada ya balehe baada ya kuvunja ungo mm. kuna hormones mm-hmm. kuna vichocheo mm. ambavyo uh, mtoto wa kiume mm-hmm. anapata testosterone ndio mtoto wa kike anapata estrogen mm. sasa vile vichocheo sio tu vinafanya mtu awe na sauti mm-hmm. au awe na umbo zuri kama msichana mm. lakini kuna kuwa na smaku mm-hmm. mtu mm. kati ya jinsia mm-hmm. jinsi au jinsi jinsi jinsi, jinsi. Mm. ya ya me na ke mm-hmm. kwa hiyo uh, mvulana anaanza sio tu anamuona msichana mm. lakini anashawishika ana, ana kuwa na mahusiano mm-hmm. na mtoto wa kike vile vile anaanza kushawishika kuwa na mahusiano. Mm. Kitu ambacho dini zote zinafundisha mm. ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndoa. Mm-hmm. Sasa huyu ametoka nyumbani. Mm. Ambapo baba anambia wewe ulikuwa wapi? Mm. 
mwalimu wa zamu wewe wavulana huko wasichana huko mm. mm. anakwenda chuoni hakuna hiyo mm. mm. unafikiri vitu kabisa hakuna hiyo kwa hiyo kunaanza kuwa na mahusiano mm. uh, mimi mimi nirudie ni tutofanya kwenye valentines day mm-hmm. Uh, kwa Kiingereza mtume neno la Kiingereza mm-hmm. na kupenda yani i love you mm-hmm. sawa lakini kwa Kigiriki nakumbuka mm-hmm. kwa faida watazamaji mm-hmm. kuna maneno matatu kuna philos kuna agape na eros mm-hmm. lakini Kiingereza ni neno hilo hilo i love you lakini philos ni nini philos ni ile upendo kwa kirafiki na wapendo wanafunzi wangu mm-hmm. i love my students mm-hmm. alafu kuna agape Agape ni loving without expecting anything in return. Mm. Yaani kupenda bila kutegemea chochote kwa yule unayempenda. Mm. Mm. Jinsi Mungu anavyotupenda sisi. Mm-hmm. No. Alafu ya tatu. Ya tatu ni eros. Mm-hmm. Sasa eros ndio ina, ina, inaenda kwenye hisia. Mm. Hisia ambayo inapelekea mpaka tamaa za mwili. Mm-hmm. No. Lakini hisia ikitumika vizuri ni kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya mke. Mm. Sasa mara nyingi mm-hmm. mara nyingi mm. mimi naambia wanafunzi mm-hmm. na mara nyingi tulifanya kipindi mimi na wewe mm-hmm. mtu anaposema kwamba i love you mm. yani nakupenda ndio sasa kutoka kwenye i love you mm-hmm. unategemea nini yani uh, matokeo ya kusema nakupenda mm-hmm. yana athiri nini hiyo ndio changamoto kubwa katika maisha ya, ya, ya wanafunzi wa chuo kikuu okay. kwa sababu hakuna baba mm-hmm. hakuna mama kuna mwalimu wa zamu mm. hakuna shehe hakuna mchungaji hakuna padri mm. kwa hiyo anaposema nakupenda ni zaidi ni instinct ni tamaa mm. za mwili kuliko ni mahusiano mimi najua wewe unafahamu mm. ni, ni watu wangapi tufanye kwa asilimia mm-hmm. ambao walikuwa boyfriend na girlfriend chuo kikuu wakeshafunga ndoa ni wachache mm. sana na katika hayo ina pekee ujauzito ina pekee ujauzito alafu mmoja anakataa kwa sababu katika ile mahusiano hakuwa tayari kuwa baba. Mhm. Nyingine inapelekea mpaka kutoa mimba ambayo dini zote zinapinga mm-hmm. na sheria nchi yetu inapinga. Mm-hmm. Yeah. Na hapo hapo kwenye mahusiano mm-hmm. inawezekana pia kukawa kuna, kuna mtu mmoja aliniambia kanaambia labda pia wanafunzi wengi ama wanachuo wengi kuingia viuoni kwenye wakiwa na umri mdogo inawezekana ndio inapelekea pia ongezeko la wao kuanza hizo tabia inawezekana kwa sababu mm. uh, katika mila zetu mm. ndio ulikuwa umri wa kwenda jando mm. ndio ulikuwa umri wa kwenda unyago mm. ndio ulikuwa umri wa kukana babu anakuambia hii sio tabia ya kike mm. ndio kwa kukana bibi anakuambia sio tabia ya kike mm. ndio umri ambao ulikuwa mzazi anasema ukiendelea hivi hutaishi na watu vizuri mm au kwa hii tabia utaachika. Mm. Sasa siku hizi tumepeleka tuliwahi kuongea hiki. Unakumbuka ni kwambie mimi napinga sana kuwapeleka watoto wa shule ya msingi bodi. Mm-hmm. Hayo ni maoni yangu binafsi. Mm-hmm. Kwa sababu wao ninge atafunzwa Kiingereza, ataongea nini? Lakini hawezi kufundishwa tabia njema kwa mfano. Mm-hmm. Ukipewa kitu sema asante. asante. Pokea kwa mikono miwili. Mm-hmm. Uh, huyu ni mjomba, huyu ni shangazi wakubwa wanaposema wewe kaa kimya mm. hayo kinayapoteza mm. na kiki kingine ambacho kwangu is very serious ni pale ambapo mzazi alikuwa anafundisha kwamba jifunze kuishi vizuri na watu mm. hii tabia itakufanya ushindwe kuishi vizuri na watu mm-hmm. kuna msiba twendeni msibani mm. kuna harusi twendeni msibani o, kwa mfano mimi nakumbuka mama alikuwa ananiambia mama yangu mm. Melissa alikuwa ananiambia jifunze kupika uwezi kujua kesho uko wapi mm. jifunze kusha vyombo sasa mimi kuna tabia ambazo sinapenda kabisa mm. psychological mm. pale mtoto ha, 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 kwa sababu kuna house girl mm. hafanyi kazi za nyumbani mm. yani hataki kurudi nyumbani house girl amshushe deni <laughs> <laughs> yeah. na 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 hii kama iko hivyo sasa ndio tayari hivyo atu tukasema saa hizi mzazi atagoma kupeleka mtoto wake no no no, no, no. apeleke Pereke. lakini ajue pa kujazilizia yani kuna nafasi ya shule na kuna nafasi ya nyumbani mm-hmm. sasa nafasi ya nyumbani ikichukuliwa tena na kazi mm-hmm. na ajira 
na siku za marejesho mm. kwamba weekend ni siku za marejesho <laughs> nafikuna yeah, nilewa vizuri lakini sasa mm. mimi nikirudi kwenye maisha ya, ya, ya mahusiano vyo vikuu mm-hmm. kila chuo kina kina counselor mm-hmm. counselor kwa Kiswahili ushauri ushauri na sisi hao sasa wanadharaulika kwa sababu wanafunzi wanadhani wao wanajua huyu hajui lakini ile guidance and counsel na feel mm. tunafanya hivi mm. ndio wakati sasa wa kuwasaidia tusiwahukumu mm. tusiwapige kabisa tusiwape adhabu tusiwaibishe mm. mimi waspendi kwa mfano mwalimu anaingia darasani sisi kwa mfano kuna watu hapa najiuza na nini defense mechanism lakini ukikani wangu asikilize na mimi nimesoma chuo mm. aya unayo feel mm-hmm. unayo his mimi niapitia lakini hakikisha kwamba ndoto zako mm. haziharibiwi kwa mpito wa chuo kikuu mm. utakuja kuwa mme wa nani utakuja kuwa mke wa nani utakuja baba wa namna gani watoto wako watasema tuanze huko mapema mm. ile send off na kitchen party tumeshacheleka mm. sasa sasa hii tuna tunatokaje tuna huko nikiangalia E, wakufunzi wengi sasa hivi ni vijana. Mm. Mm. Yaani <laughs> leo doctor ukimwangalia doctor Ndonie vijana sio kusema yani kama zamani ulikuwa ukimwona professor kama hujaona mzee. Mze, e. Yaani ukimwona <laughs> tunajua <kinabiyo professor. laughs> professor. Sasa hivi kuna doctor, doctor mdogo mdogo. Doctor mdogo mdogo. Ndio ndio hao sasa tunajiuliza anapata anaweza kaenda kaanza kuyazungumza haya kwa wanafunzi lakini mm. umeongelea watu wa ushauri na si mm ambao unaweza kukuta katika chuo cha wanafunzi wa 12 wako au wawili correct changamoto hii hi, tunawezaje tunawezaje sasa kukisaidia hichi kizazi ambacho inawezekana kwa namna nyingine hawataki lakini inatokea mimi mimi niweke hivi mm. um, programs tuzboresha mm. yani mitaala tuboresha mm-hmm. uh, katika kila chuo mm. au elimu mm-hmm. ya juu mm-hmm. Uh, mimi na, na, napenda sana kunukuu kitabu cha kusadikika mm. cha cha Shaban Robert Shaban Robert ya yeah. uh, alisema hivi elimu ni nini elimu ni uwezo wa mtu kumudu mazingira yake mm-hmm. elimu isiyomsaidia mtu kumudu mazingira yake haifai mm. ni kama ngombe anaitoa ulimi kinywani na kupeleka puani mm. na kutoa puani kurudisha mdomoni mm-hmm. kwamba mfumo hii bado napigania hilo mm-hmm. mfumo wetu wa elimu uwe na package uwe na kifurusi cha maadili. Maadili yale mm. hayana dini kwa sababu yanajengwa na utu. Kuchukua na package ya maadili kuanzia huku chini, shule ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya juu sio kwamba itafuta kila kitu lakini kwa namna moja itapunguza uh, mm. sexual harassment. Kwa Kiswahili ni nini? Sexual harassment. Unyanyasaji wa kijinsia. Mm. Yaani mtu ajitabue kwamba well mimi ni kijana ni mm. doctor ni professor lakini hapa nasimama kama mzazi mm. kama nasimama kama mzazi siwezi kunyanyasa binti yangu kabisa mimi mimi nashukuru kwa mfano nilikuwa nasafiri nikafika mpakani mm-hmm. mtu mmoja akaniambia tu father saman mm-hmm. uspange for leg sasa kila mtu ageuka kwa sababu nilikuwa nimevaa sikuvaa roman mm-hmm. coat yani sikuvaa utambulishwa kuonesha kwamba mimi ni padri au mchungaji mm-hmm ilikuwa nimevaa civilian tu mm-hmm. ya kawaida mm-hmm. akasema kuna siku ulisema siku ya orientation ni sauti kimnisaidia katika maisha yako kabisa ilikuwa ni sad... yani ingawa alimsaidia na ku skupanga foleni akanipa na kaela kamaji <laughs> 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 lakini ile <laughs> furaha <laughs> furaha kwamba kuna neno nilisema limemsaidia mtu ilikuwa na satisfaction kubwa ya jina naitwa sibu ni kweli kukuta unampokea mkopo alafu uko uh, sijakuelewa hapa naomba nitumie message yako vizuri kutoka Dar es Salaam najifunza kujifunza na kutambua kesho yetu ni e, swala zuri kiukweli yeah. unaposema matumizi sahihi ya pesa na matumizi mabaya ya pesa hiyo mm. moja kwa moja inagusa ina, ina hadi jamii hivyo inatupasa tubadilike haya asante huyu mwingine anasema Mm, hela ya mikopo wengine wanajengea nyumba kabisa haya <laughs> haya vio mwingine anasema kuna mtu mmoja amesema anaomba urudie zile aina za akili ah, <laughs> mansuri anauliza uchumi wa Tanzania kulinganisha na nchi za Afrika Mashariki jibu ni wenzetu wa Afrika Mashariki wana viwanda vingi vio vya uh, kati 
vinawanufaisha wenzetu zaidi sheria zetu nyingi ni za kuzuia watu wetu kwenye fursa hakuna uwezeshaji ya kujitambua kuna itajika zaidi ili uweze kuyamudu maisha ya chuo haijalishi ni kiwango gani cha pesa unapata lakini Yeremia anasema naomba kuuliza hivi chuo kinaweza kuzuia hela ya kujikimu ya mwanachuo aliyokopeshwa mwanzoni wa inafikiri ni aishi ya bodi ya mikopo bodi ya mikopo haituhusu sisi lakini anasema mjadala wetu ni mzuri ila pia inabidi tutambue kuwa hizo hela za mahitaji ya wanafunzi zimepunguzwa pia wapo waliopunguziwa laki nane na wengine laki tisa kwa mwaka inabidi wanafunzi wa chuo wakiwa bodi ya mikopo pia na penyewe mwadhiri anafundisha vizuri anatenga muda wa kuwafundisha wanavyuo anapongeza huyu lakini Fabian anasema nifanyeje hali ya familia ni ngumu kiuchumi na nimepata mkopo wa 5500 ila vingine sijalipa je nitaishije chuo sasa kuna wanafunzi wengi ambao hawana mikopo ya wapo viuoni na kimsingi unaweza kukuta mwingine anasomeshwa na mjomba mwingine anasomeshwa na kijiji mimi cha, changamoto kubwa ambayo mm. niligundua mm-hmm. um, kwa mfano mimi mtoe mm. mfano mm. nilimsomesha ni, ni mjomba wangu mm-hmm. mtoto wa dada yangu mm. sasa watu wakiangalia tu ile saint yani wanajua kwamba ni shule ya gharama mm. kwa hiyo wazazi wana wana uwezo wa kulipa mm-hmm. kwa hiyo anakosa mkopo okay. kwa hiyo labda nitoe rai mm. nafahamu na, na, na sana mheshimiwa waziri wa elimu mm. profesa mkenda ni rafiki yangu wa karibu mm. na naamini na hata kama asikilize kipindi hiki wasaidizi wake mm. watasikiliza okay. hebu tuangalie vizuri sana mm. ilo swala nani anapata mkopo na nani anapata mkopo yeah. nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuongeza kiwango mm. lakini kumbuka kumbuke kwamba tuna, tunapokuwa mimi sio mtaalamu wa, wa mambo ya elimu huko mm. lakini tukumbuke kwamba tuliposema elimu bila malipo mm-hmm. namba ya wanafunzi ikaongezeka mm. umeelewa sasa namba ya wanafunzi inapoongezeka baada ya miaka saba mm. hii namba itaongezeka kwenda elimu ya sekondari hiyo namba itaongezeka mm. kwenda chuo kikuu kwa hiyo hatuwezi kubaki na kiwango kile kile cha mikopo mm. kama ambavyo tulikuwa zamani okay. lakini cha msingi hapa mimi bado narudi kwenye familia mm-hmm. wewe ni shahidi ambacho mimi jifunza kwa wakenya ambacho sisi wa Tanzania hatuna mm. mimi huwa na naguswa sana na kuchangia harusi mm. lakini wasipendi sana kamati ya vinywaji Mmm. Eh, kwa sana. Sitaki kusema sana. Kwa sababu kwa mfano ada, ada ada ya ya ya, ya vyo vingi private. Mm-hmm. Ni milioni moja laki mbili laki milioni moja mpaka laki milioni tatu. Mm. Sasa kwa nini ile um, ka, kamati ya vinywaji mm. tusimpe huyu aende chuo kikuu? Mhm. Umeelewa vizuri? Mm-hmm. Yaani kwamba kama tunaweza tukachangia harusi na vinywaji kwa nini tusianzishe utamaduni mm. wa kuchangia mtu ambaye hana mkopo aende chuo kikuu na ana degree 1 mm. that's my challenge okay that's my challenge mm. wenzetu wa Kenya wanafanya harambe wanafanya harambe ya mtu aende chuo kikuu mm. sisi wa Tanzania kwa nini tusiwe na utamaduni kama tunaweza tukachangia harusi mm-hmm. kwa nini tusiwe na harambe ya kumfanya mtu ambaye hata kama hatapata mkopo atasoma chuo kikuu halafu atakuwa na matumizi sahihi ya fedha atakuwa na matumizi sahihi ya muda mm-hmm. atakuwa na matumizi sahihi atakuwa na mahusiano mazuri ili mimi mm-hmm. nafikiri mm-hmm. tumefikia kipindi ambacho uh, w- wana chuo wengi mm-hmm. wanaokwenda chuoni wazazi wao ha- hawana elimu ya chuo kikuu mm-hmm. N- nafikiri hivyo yeah. ni, ni, ni watoto wachache sana ambao babake ni profesa mm-hmm. au mwalimu wa chuo kikuu lakini anapokwenda chuo kikuu tunategemea huyu akimaliza chuo kikuu amsomeshe mdogo wake That, that's my, 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 my dream mara nyingi utakuta hasa kanda yetu huku ya huku upande huu tofauti na wenzetu wa kule na kule kaskazini wengi ni mara ya kwanza unakuta mtu ndio anakwenda chuo kikuu wakati wazazi wako hawana elimu ya chuo kikuu kabisa kwa hiyo matumizi sahihi ya fedha matumizi sahihi ya muda 
mahusiano ambayo yana afya na matumizi mzee ya mkopo itamfano huyu kijana aliyetoka kwa wakulima wa kawaida alitoka kwa wazazi wa kawaida mimi nakumbuka uh, ilipokuwa mseminari nil, nilikosa shati mm. nikaenda kwa padri paroko mm-hmm. akaambia hakuna cha bure bwana mm. kika majani nikapata shati mm. tu nafundisha chuo hey, kikubwa yeah, sure. <laughs> yeah. kabisa ndio kuna kuna swali lile nani aina za kike aina za kike huyu uh, labda atutumie namba yake kwa sababu mm. lazima niziandike zote na mm. lakini niseme kuna akili ya namba mm. hawa ni wazuri sana kwa kwa hesabu mm. na tungetegemea hawa ndio wasome mambo engineering mm. kuna akili ya maneno maneno inaonekana kama bla 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 mm. lakini matumizi sahihi ya usemaji hawa ndio nyinyi waandishi wa habari mm. Kuna mtu anaweza akawa na ana imagine. Hawa ndio anaweza kabuni majengo. Mm. Kwa hiyo atutumie namba alafu ni tutumizo tutamtumia akili nani? Mm. Aina nani za akili? Pamoja na mambo yote uh, katika jamii yoyote ya mm. wanafunzi. Huwa mm. uwezo kukosa aina fulani ya makundi ya watu. Yeah ambao labda inawezekana ni watumiaji wa dawa za kulevya, mm. inawezekana wengine wametoka huko wanatumia. Mm. Mm. Uh, wakaja wakaendelea mm. lakini kuna wapya pia mm. amefika chuo mm. ndiye anaenda kwenye kundi la wafuta yeah. mm. lakini kuna wale wapenda starehe pia mm. eh, yeye kuanzia Ijumaa mm. Jumamosi Jumapili <laughs> uwezo kumkuta yeah. chuo yani yeah. ni mjini yeah. na hasa inapoingia hata hivi boom unaweza kashangali imekata siku tatu kwa sababu ya, ya, ya shughuli na inakuwa ni shughuli kweli kweli hawa nao wanaingia kwenye kundi gani lakini kwa kwanza na ile kundi la wale ambao tunaweza tukasema e, hawa watumiaji wa madawa ya kulevya atongelee unga naweza kani bangi naweza kani nini hata, hata sigara mm. wengine wanaingia ametoka huko pombe, pombe. Yeah. hawa nao vipi ile kundi umri huu mm. ni umri wenye changamoto nyingi mm. na kuna kitu kinaitwa peer pressure mm-hmm. shinikizo rika mm. uh, kuna mtu anaenda elimu ya juu akiwa mwema kabisa mm-hmm. lakini ataitwa mshamba atitwa mshamba alafu ataambia sikiliza achana ni mambo ya sekondari hapa mm. chuo ndio maana nitumia neno kuna uhuru lakini hakuna uhuru wa kutenda maovu mm. kuna madawa mm-hmm. kuna bangi kuna pombe mm-hmm. kuna ukahaba usiliache na hiyo kuna ukahaba sasa wote hawa tunaweka kama ni kundi maalumu mm. ambalo linatakiwa kusaidiwa ndio maana rafiki yangu kama ananisikiliza mm. uh, Christmas au tunajua rafiki yangu sana mm-hmm. tuko vizuri sana naye katika mambo ya sekondari okay. tulisema hivi mm-hmm. wana saikolojia wa nchi hii mm. tuna umoja wetu lakini tutengeneze kitu ambacho kitashuka huku chini kwenye elimu za juu mm-hmm. tuwe na wataalamu wa psychology kama ulivyosema mm-hmm. unakuwa na kansela moja lakini wanafunzi Mm-hmm. Mm-hmm. Wala saba. Wala uresho, uresho ya kawaida wanafunzi msini mtu mm-hmm. kansela moja. Mm-hmm. Sasa kansela moja ina maana vile vile ni gharama ya chuo kuaji hao. Mm-hmm. Lakini vile vile ni gharama ya nchi yetu kutrain, mm-hmm. kufundisha watu wa psychology ambao watutusaidia hayo makundi maalumu mm-hmm. ambao ni wachache wasiharibu kundi kubwa mm-hmm. ambalo ni waaminifu na ni innocent. Mm. Uo ndio ushauri wangu. Okay. Na, ndora ya. na kuna kuna utaratibu wa wazazi. Mtoto anapoenda chuo basi mzazi anaona kama amekua. Tunakuwa kuna follow up yoyote. Mtoto kwa mama akui. Hakuna ufuatiliaji. Na mimi mimi kwa mfano. Tena hasa sisi wa kiume ndio kabisa mzazi anajua. Mimi, mimi kwa mfano, kwa mfano huwa na shauri. Mm. Wa, watoto wa kike first year mwaka wa kwanza wakae hostel za ndani lakini utakuta ndio wanaokataa kukaa hostel za ndani mm. kwa sababu anatoka kule lazima wanaambiana yani ni hivi wakiwa form 5 mm-hmm. wakiwa kidato cha 5 hata mm-hmm. sita wanaanza kuongea mambo ya chuo wewe oh, unajua ukienda chuo ni kule kuna uhuru mm. ukienda chuo fulani kibaya chuo fulani wako wanoko mm. yani mpaka tunatukana mm-hmm. lakini hawa wako darasani hakuna aliyekwenda chuo kikuu akarudi kidato cha 5 mta sita mm ndio maana mimi nasisitiza mwaka wa kwanza ningekwenda hasa wasichana kwa sababu mm. katika chuo chochote tutakachokwenda mm. kama ni mabibo whatever mm-hmm. watu wanajua 
face hiyo wamefika mm. kuna usajili yani wana take advantage wana, mm. wanachukulia kwamba kuna watu wapya mm. wana take advantage of them sasa sisi wazazi mm. sisi walimu sisi walezi sisi wahabiri tunapomwambia mwanafunzi tungependa ukae nje tunagombana bila sababu ya msingi mm. na tunataka kuwaepusha kwenye makundi uliosema dawa za kulevya is common now mm. bang is common now pombe is common hapo ukahaba mm. kuna kuna maeneo fulani yanayozunguka vyo vikuu kuna watu wanajiuza mm-hmm. is common Ina, inaanza kwa kitu cha kawaida mm. sasa kupitia kipindi chako kupitia chombo chenu cha habari mm-hmm. nitoe rai kwamba kumbuka daima wewe kesho utakuwa nani mm. utakuwa mke wa nani utakuwa baba wa nani mm-hmm. na Mungu wa Sawa mimi nina kushukuru sana Father Leon Sinzige eh, Maziku mwadhiri kutoka chuo kikuu cha mtakatifu Agustino Mwanza Tanzania na hasa tulikuwa tunagusa na kuangalia katika msimu wa vyo vikuu eh, kufunguliwa kwa vyuo na hasa maisha ya viuone ambayo tumekuwa tukiona yamekuwa yakijitokeza huko na kuna swala moja hapa ambalo nilikuwa naambiwa kuna mtu mmoja amenitumia ujumbe hapa akisema shida wazazi hatujui hatujui kwamba mtoto wako akishafika huku anakupigia simu baba huko hosteli nimekuta zimejaa kwa hiyo nimeambiwa nikae nje hosteli tayari lakini sijajua kama vyo vyote vina utaratibu wa kwamba mwaka wa kwanza mwanafunzi anatakiwa akae ndani na iwe lazima kwamba ukifika niliwahi kuona sauti mliwahi kuwa na utaratibu huo yeah. ilikuwa lazima ukifika mwaka wa kwanza mm-hmm uingie hostel changamoto nyingine ni kwamba mm. namba wanafunzi nisi kwa kubwa kuliko hostel za ndani mm. ndio maana mimi naomba kipindi hiki kiwe endelevu tuweze kuelimisha jamii kwamba hata kama amekosa hostel ya ndani mm. ajitunzeje kule nje mm. na vile vile nitoe rai mm-hmm. kwa wenye hostel wanaweza kuweka house rules mm. wakaweka sheria ambazo mm. wanawasiliana na chuo kwamba ingawa yuko nje ya hostel mm. ya, ya za chuo lakini bado anawajibika muda wa kurudi pombe bangi na hivyo kwamba mm. tuweze kuadhibiti kule kule wakiwa nje ya hostel. Okay. Yeah. Na kiri hilo ni nimelipokea na mimi nimeliona ni nzuri na kwa mtazamaji mimi niseme tu labda kama una neno la mwisho fadhala na kumaliza kwa watu ambao wanakusikiliza lakini watu wengi sana wanakufuatilia. Uh, mimi kwanza mm. nishukuru sana kwa mm. Star TV kunipa heshima hii. Ndio kwamba nimeweza kuongea na wazazi, mm. nimeweza kuongea na wanachuo, nimeweza kuongea hata watu wa kawaida tu ambao wamemtusikiliza katika kipindi hiki mm. kwamba matumizi sahihi ya fedha, matumizi sahihi ya muda na mahusiano ili tuweze kujenga nchi yetu na Mungu atubariki sana. Sawa. Na mtazamaji kama kuna chochote bado nayo nafasi ya kunitumia mimi hapa katika ujumbe mfupi alafu na basi tukipata muda tutampa tena nafasi fadha maziki kipindi endelevu eh, ili aje atu afafanulie zaidi kone mengi lakini pia watazamaji wengi sana wanakufuatilia na ongera sana kwa kazi njema aya anasema huyu kazi njema naomba kujua zile wengi pia wametaka hizo aina nani wametumia na aya tutafanya hivi okay. mimi nitakutumia mm. na kutoka kwenye mitandao ya ya, ya Star TV sawa nashukuru sana na kushukuru sana fadha na karibu tena siku nyingine Naongera sana kwa ushindi mkubwa wa Yanga. Ukizi, ukizingatia <laughs> mimi Yanga wewe <we> Simba. Haya <laughs> <laughs> mtazamaji na malizana hapa na fadha Leon Sinzike Maziku na nitakaporejea hapa nitakuja kwa ajili ya kumalizia mjadala wetu sehemu ya mwisho. Mimi naitwa Mansuri endelea kubaki na hii ni Star TV tuongea asubuhi. Tando isamba Yani track after track <laughs>
Yapo maneno mengi yanayozungumzwa mtaani lakini je tunafahamu kiundani zaidi Wanyama ni kitu fani kizuri sana yeah. Kutenda udhalimu kutenda ufedhuri ndio unyama Je ni wapi na wakati gani sahihi unayetumia maneno haya la haula la kwata wengi hatuyafahamu maneno haya Kigogo kwa, kwa, kwa mtaani ah, unajua wako ni kabosi haka mtaani yako Ungana na Queen Ladiva katika kamusi ya mta Hata kupitisha mta kwa mta Kukuletea maneno enye maana the hero ya luga Pia kiswa hili Kamusi ya mta Unapimaje ufahamu mwanao Pengine ujashiru wake Ufahamu wake The process of cutting down trees Is called Uzu wake kujiruzi Na usanifu wa taaluma Kipindi kinachukutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswali na majibu kwa kila somo. Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV. na uwezo wa kufikiri jambo kwa kina ni tatizo la afya ya akili. Yaani mimi mimi naogopa mayani ya ukimwi usiogopi. Mbona upimi? Mbona 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 hupimi sasa dada mbona upimi? Wanaume wengi mnapigwa na wenza wenu kwa sababu ya uvivu. <tos> Stress inayosababishwa na ukosefu wa madini vicheko mwilini. <tos> Na uzu azwa unosababishwa na ukosefu wa vitamini busara kilini. Mja mzito kasi mama gari imejaa unakuta kibaba kimekaa tu. Mwingine unapiga mwanamke na ni mja mzito. Wesi ni muwaji kabisa wewe. Tiba ni moja tu. Busara za mlevi. Kiongozi kabisa unazungumza kwa maneneni mkayamaliza kifamilia. Swala la ubakaji. Mbea kabisa wewe uneishi kwa kufatiria maisha ya watu ya sio kuhusu wewe. Utaki kuyapa kisogo. Mtoto wa miaka kumi na tatu wanamkata mbaba mzima miaka rubaini panga. Haogopi damu. Kutana na daktari wako mlevi mwenye busara. Kila juma mosi ya satano kamili ya subuwe. Na marudia ya tiba ni kisogo. Kila jumapili, satano kamili usiku. Hapa, hapa, Star TV. Mungu uwa na genda haki. Jeshi ya wakarakala wote wakawawa. Afu kapangwa mkono sasa. Kati ya mandela, Future King, vidi ya bwana Fahali, Peki King, akamambia ondoka, ili uweze kujinufuru na hii fara, disappear. Go and never come back again. Ukame umejaa, ukame unasababika na zambi sasa mpano na zanekenya zambi. Kame mpano na zanekenya zambi, anauwa watu wano, anauwa nyanyasa. Mungu anapiga pale laana, hakuna magi, nasa zimekauka. Wameanua kimuwa mpalu na wanahamitu wa kula wanakuja kukawu Waka luka na mpalu mee Huu waka nyofo wa mgu huu Huu waka nyofo wa mkono Anda sauti na unuruma Be prepared Haka wambia wajiandai Ina pamanki Ina nabwi Hakuna matata Vijana, usomeni uislamu wa mtume Muhammad vizuri. Mtakapo usoma uislamu halisia wa mtume Muhammad. Nchi hii tasalimika na kitu kinachoito ugaidi. Viongozi, wadini, iwe ni dini ya kiislamu. Na iwe ni dini siya kiislamu. Chonde chonde, 
mahubiri yenu kwenye mihrab na kwenye hafalati tofauti mahubiri yenu ya kuwagawa watu yatalipelekea taifa na kuwapelekea watanzania kwenye kama yaliyotokea katika ardhi ya Iran vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe Taurati iwe Zaburi iwe Injili iwe Qur'an hakuna kitabu kinachoruhusu ugaidi na kumwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia maridhawa hapa ndipo sauti za wengi husikika kwa kirefu Jarida maridhawa ni njia tofauti ya mtazamo wa habari Tanzania mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu Jarida maridhawa ni hapa Star TV Vijana usomeni Uislamu wa Mtume Muhammad vizuri mtakapousoma Uislamu halisia wa Mtume Muhammad nchi hii itasalimika na kitu kinachoitwa ugaidi viongozi wa dini iwe ni dini ya Kiislamu na iwe ni dini si ya Kiislamu chonde chonde mahubiri yenu kwenye mihrab na kwenye hafalati tofauti mahubiri yenu ya kuwagawa watu yatalipelekea taifa na kuwapelekea watanzania kwenye kama yaliyotokea katika ardhi ya Iran vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe Taurati iwe Zaburi iwe Injili iwe Qur'an hakuna kitabu kinachoruhusu ugaidi na kumwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia unapimaje ufahamu wa mwanao pengine ujasiri wake ufahamu wake The process of cutting down trees is called Uzu wake kujilizi na usanifu wa taaluma kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao Maswali na majibu kwa kila somo is lack of education Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV Asante na karibu tena mtazamaji wa Star TV. Nikukaribishe kwa ajili ya sehemu ya mwisho ya mjadala wetu tukiwa bado tupo tukiwa tunaangazia zaidi katika masuala mbalimbali lakini kikubwa ambacho tunakiangalia katika sehemu ya pili ya mjadala wetu baada ya sehemu ya kwanza e, kuweza kuzungumza juu ya hasa msimu wa vyo vikuu kufunguliwa na maisha ya chuo na sasa katika sehemu ya pili tunapita kwa ufupi licha kuwa mjadala huu tutauendeleza tukiangazia zaidi juu ya miaka miwili ya rais Mwinyi hasa kwa wanabara wao wana e, wanaichambuaje 
Na hapa nimepata fursa ya kumkaribisha Rafael Marianusi. Yeye ni mchambuzi lakini vile vile huyu ni mdau wa masuala ya maendeleo. Kwa hiyo tukaangalia ndani ya miaka miwili kile ambacho amekifanya Rais Mwinyi, eh, Rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nimeona takribani ndani ya hii miaka miwili kamati kuu ya chama cha mapinduzi na halmashauri kuu zimekuwa zikimpongeza kila zinapokutana na kuona namna gani ambavyo anaweza kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi lakini vile vile ambavyo anawasaidia wananchi wa Zanzibar. Ndani ya miaka miwili ya Rais uh, Hussein Mwinyi unaitafsiri vipi ukiwa kama mtanzania ambaye uko bara eh, hasa kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea na umekuwa kifuatilia bahati nzuri we ni ni mfaso wa masuala ya maendeleo. Wewe tathmini vipi ndani ya hiyo miaka miwili? Rafa, karibu sana. Ah, kwa kweli nikushukuru sana mtangazaji mm. ndugu yangu Masuli. Mimi naitathmini miaka miwili ya ya mheshimiwa rais Mwinyi. Ni ni icon ya Afrika mm. kwa mapinduzi aliyofanya pale Zanzibar, mm -hmm. kwa maendeleo ambayo ameenda kuyatengeneza na kutengeneza Zanzibar na kuonekana katika Afrika na kimataifa pia. Mm. Lakini niseme tu kwamba chama cha mapinduzi kilimwamini mheshimiwa Mwinyi kwenda kuongoza katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo Mwinyi nasema kwamba Mwinyi anatosha kuleta taswira ya Zanzibar mpya ambayo sasa anakwenda kuiendeleza kulingana kufanya mapinduzi na malaisi waliokuepo awamu zilizopita lakini Mwinyi nasema the best president ambaye ameenda kufanya mabadiliko makubwa kwa sababu hata ukitazama Zanzibar inavyong'ala kuanzia sasa. Unaweza kuzungumzia hivi mwezi uliopita nilikuwa Zanzibar pale. Nimeona mambo makubwa amefanya kulingana na utekelezaji wa ilani ambao ameenda kufanya wa chama cha mapinduzi. Mm. Ukikisoma kabisa kitabu cha ilani na utekelezaji Mwinyi amepita mle mle kwa asilimia mia moja. Mm. Umeona miundo mbinu inatengenezwa, magorofa inajengwa, vitu mbalimbali vinavyoweza kuleta maendeleo na chachu ukiangalia katika sekta za afya, elimu. Vyote amevisimamia Mheshimiwa Mwinyi. Kwa hiyo nasema chama cha mapinduzi na kipa pongezi kubwa halmashauri kuu usione kwamba inampongeza kama kwa bahati mbaya inampongeza kwa, kwa kazi alizozifanya. Kwa hiyo Mwinyi ni rais nasema kwamba kwa wazanzibari wajivunie kupata Mwinyi ambaye ni president ambaye ana maono makubwa ya mbele. Mm. Mimi nasema inatosha Mwinyi kumpa miaka mingine zaidi ya ishirini kuiongoza Zanzibar mm. kama sisi wa bala tumekubali kwamba Mwinyi anatosha na kwa chama cha mapinduzi tunamwamini rais Mwinyi endelee kupiga kazi. Kipi kinakuvutia? Kivutio cha rais Mwinyi naona hususan katika misimamo yake ya utendaji kazi namna serikali anavyosimamia namna bunge lake pale anavoliongoza pale Zanzibar na watu wanavyomsikiliza wananchi wanavyomkubali na chama cha mapinduzi pia kinavyomwamini mm. kijana huyu ambaye tunaweza tusema ni kijana ambaye analika fulani la kuongoza watu ana maono makubwa sana katika wa Zanzibar kwa hata sisi vijana tulio bala tunaona sasa tuna kivutio kikubwa cha kwenda Zanzibar kuunganisha ujuzi kwa ndugu yetu Mwinyi ambaye anafanya mambo makubwa pale kwa vijana wa chama cha mapinduzi chama chenyewe pia jumuiya zote za chama pale Mwinyi amekuwa kivutio kikubwa. Mm. Nimeona niliwahi kushuhudia alikuwa ni mkurugenzi wa, uh, wa, 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 wa mamlaka kupambana na rushwa wa Zanzibar. Alijihudhuru lakini nimewahi kuona pia ripoti ya CIG kwa Zanzibar kwa mara ya kwanza iliweza kuonesha mambo mengi ambapo pia Rais Mwinyi niliona akianza kuchukua hatua katika baadhi ya maeneo lakini maona pia juu ya ndani ya miaka miwili alivyoweza kusimama na kuiwakilisha vizuri kweli ilani. Nikiangalia katika swala la uwajibikaji ama e, kuchukua hatua amefanikiwa kiasi gani? Hasa kwa wale wengi ambapo tumekuwa tukiona kuna ubadhilifu, kuna vitu vingi vinajitokeza sasa kama rais kuna kuchukua hatua. Serikali ya, ya... Mheshimiwa Rais Mwinyi naiona kabisa ni serikali ambayo yenye maono kwamba ni serikali ambayo inawatumikia wananchi kwa asilimia moja na kwa weledi mkubwa. Na ndio maana unaona hata katika ripoti ya CG Mheshimiwa Mwinyi kwa yoyote aliyebainika na ubadhilifu wa fedha Mwinyi amechukua hatua mara moja pasipo kupesa macho. Ukiona hata huyu bwana ambaye aliyesema kujizuru Mwinyi hakusita. Huyu huyu aliyekuwa na afisa kupambana na, na, na dawa za kulevya. Kwa hiyo Mwinyi aliona kwamba kuna ubadhilifu wa kusita kusema kwamba enough is enough kapembeni kwa sababu anataka taifa liendelee na chama cha mapinduzi kiendelee kufanya kazi na kupenya kimataifa. Unaona kabisa Zanzibar anavyoisimamia Mwinyi 
ni Zanzibar ambayo unaiona ni Zanzibar ya miaka iliyopita na sasa ni tofauti. Leo unaona wa Zanzibari wako milioni moja na na Samsi. Unaona mwinyi anawamudu. Kwa hiyo tutegemee makubwa. Kwa hiyo tutegemee hata uchumi wa Zanzibari utakuwa mkubwa kwa sababu ya maono ya isi huyu ukilinganisha kwamba vijana wengi wa chama cha mapinduzi waliopo pale Zanzibar. Unaona na wao wana msapoti kwa asilimia kubwa hata ukiangalia serikali yake. Mwinyi ameweka vijana wengi ambao wanapambana katika baraza la mawaziri, ana vijana ambao wanawasimamia wanamsikiliza. Kwa unaona kabisa mwinyi na maono ya baadaye tegemea hata Zanzibari kusikia kwamba leo wa Zanzibar hata ukitaka kuoa mwinyi inawezekana kama anatolea mali wa Zanzibar. <laughs> na unaona kwamba inawezekana kama watu milioni moja na, na, na laki nane mwinyi anaamini kwa sensa ya makazi iliyopita mm. ina maana tutegemee wa Zanzibar na vijana wa Zanzibar mm. leo hata ukitaka kuoa peleka jini tu kwa serikali kwamba mimi Rafael Marianus nataka kuoa <laughs> serikali itakusaidia mahali taratibu zote kwa sababu nchi iko salama okay. ina kiongozi masubuti ambaye anaongoza na watu tunamuelewa mm. ndio sawa ni pite pia kwa mtazamaji ambaye nimependa hii kwamba sasa <laughs> wa Zanzibar wakiwa wanataka kuoa unapeleka jina serikali. Peleka jina tu serikali kwamba mzee bana mimi tayari huku mama. Tayari umri umefika mzee msikivu yule. Ana ana noma nchi anaendesha. Chama kiko kiko cha moto na kiona. Eh. Unaona sasa ukiona Zanzibar ile kwamba chama kinakuwa kiko cha moto, mm. ukiunganisha na wame wetu Samia huku ndio moto unakuwa mkubwa zaidi. Mm. Kwa hiyo tunaona kwamba serikali ya chama cha mapinduzi na ilani inatekelezwa kwa 100%. Yeah. Na mtazamaji nitumie pia ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu hiyo ambayo inaonekana hapo katika runinga yako. Na mimi moja kwa moja nitakuja kwa ajili ya kusoma lakini niko naangalia pia maoni yako unaweza kanitumia nikiwa naangazia zaidi miaka miwili ambayo tunaianza leo kuanza kuitathmini ya rais Dr. Hussein Mwinyi e, katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. E, tutaiangalia hii miaka miwili nini na nini na nini ambacho kimefanyika katika sekta mbalimbali katika maeneo mbalimbali katika e, masuala kadha wa kadha. Uh, uchumi wa blue Zanzibar wameitika nimeona ndio dhana ya mheshimiwa rais Hussein Mwinyi amezungumzia alivyoingia tu yeye alisema anacheza na uchumi wa blue na ikawa ni dhana mpya ambayo baadhi yetu walikuwa watuifahamu lakini amejitahidi kuhakikisha ile dhana inafika kwa watendaji wake mpaka kaanzisha na wizara inayohusiana na masuala ya uchumi wa blue tunadhani kwa wazanzibari wameipokea hiyo dhana ya mheshimiwa rais ya uchumi wa blue mimi nafikiri kila taasisi pale Zanzibar kulingana na, na matakwa ya mheshimiwa rais wa Zanzibar mm. Zanzibari wote wameitika kukubali dhana ya uchumi ule kwa sababu mm-hmm. ukiona kabisa rais Mwinyi ameleta matokeo chanya pale Zanzibar unaona kila sekta iliyopo Zanzibar mheshimiwa Mwinyi ameigusa utekelezaji wa ilani yake Ukiona ilani ya chama cha mapinduzi ambapo ameisimamia kwa kikamilifu mm. unaona kweli hata ule uchumi wa blue anaozungumza mheshimiwa Mwinyi ni zahiri wazi kwamba unatendeka kwa vitendo mm. ukiangalia hata miondo mbinu ambayo ameitengeneza Zanzibar kwa ndani ya miaka miwili ni sawa na miaka mitano iliyopita kwa hiyo mimi niseme kwamba rais Mwinyi anatosha na anasimamia vizuri ilani ya chama cha mapinduzi kama ambavyo watanzania wengi walimwamini kwenda kufanya kazi ile mimi nasema kwamba Zanzibar kwa sasa ukitazama ukiangalia hata katika miundo mbinu ya kujenga unaona magorofa makubwa yamejengwa uwekezaji mkubwa unaendelea wageni mbalimbali mbali, wanakuwa kivutio kwenda Zanzibar kujifunza pale unaona wanaendelea kupishana pale ukipita hata ukiangalia ngome kongwe pale watu wanapishana kwenda kuangalia kwamba Zanzibar ikoje unaona hata ukiangalia kimataifa Zanzibar unaona inazidi kungara kwa hiyo mimi nasema rais Mwinyi katika uchumi huu naiona kabisa Zanzibar mpya ambayo inakuja kila mtanzania na mzanzibari hata ifurahia unaona kwamba rais tulio naye sasa ni rais anatosha na ana nguvu na bado ana uwezo na ndio maana anazungumza kusema kwamba Mwinyi anatosha hata kumuongeza miaka 20 au kuwa rais wa kudumu kama inawezekana kwa sababu kwa sababu anafanya kazi kwa rais wa kudumu ya inawezekana kwa Zanzibar ilivyo sasa naona kwa mimi nakubali kama mbala mimi nasema kwamba wa Zanzibar Mwinyi anatosha sawa na mtazamaji asante kwa kwea ambaye umetuma ujumbe wako mfupi wa maneno huyu anasema anaitwa Samani kutoka Tanga anaomba kujua kipi kikubwa ambacho Rais Mwinyi amefanya naomba kuweza kuelewa kuhusiana na kile ambacho Rais Mwinyi amefanya huyu mgeni anasema wa Zanzibar tuna eh, wa Zanzibar eh, kuna changamoto lakini bado tunapongeza ambacho kinafanyika utulivu wa kisiasa Zanzibar tunaona wako katika serikali ya umoja wa kitaifa kati ya ACT na chama cha mapinduzi uko nyuma 
e, chama cha mapinduzi kilikuwa kiko na kafu lakini baadaye kafu wakatoka saizi wako na ICT utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar una utathmini vipi uh, utulivu wa kisiasa kwa kweli kwa, kwa Zanzibar sasa mm-hmm. naona umekuwa katika asilimia 85 mm-hmm. na unaona vyama vya upinzani pale Zanzibar kidogo na wao wamekuwa wasikivu mm-hmm. kulingana kwa kumuunga mkono rais aliyepo madarakani na kuona kwamba ana maono gani katika kuitengeneza Zanzibar mm-hmm. wewe mwenyewe ni shahidi unamuona rais Mwinyi hata wa ACT wa Zalendo amehusika ame katika kuwapa jengo ambalo linalongala kimataifa na aliona kabisa jengo la ofisi ambayo ya gorofa lile ame, lile ametoa rais Mwinyi lile Mwinyi ameinfluence kuwapa kwamba ni wazalendo wenzetu hawa pamoja mm. kwamba tunakinzana tuna, tuna nao katika kuikosoa serikali mm. lakini si haba na si kusema kwamba amewapa au ni sehemu labda ya maslahi ya, ya nani no amewapa kama wazalendo wao siasa mm. wanaoifanya ni siasa ya sela ambayo kwamba serikali kukosolewa kweli ni, ni muhimu lakini kuwapa jengo ile si kwamba kuwapa kwamba kuzofisha mm. na jitihada wanazoendelea nazo kwamba amewaunga mkono wanaona wanafanya vizuri na wenyewe mm. katika kuipambanua serikali na kuzungumzia serikali mm. si watazalendo wako vizuri kwa hiyo tunaungana nao kwa namna moja au nyingine ndio maana mm. unamuona rais Msikivu hapepesi macho kusema kwamba hata nyinyi wapinzani tunawamudu na mnatufanyia mm. kazi nzuri kuisemea serikali na kuikosoa tunawashukuru kwa hilo lakini kazi tunazifanya kwa hiyo ndio maana umeona hata jengo lile na ngale si wazalendo naona kama na wao wanakubaliana na serikali ya ya, ya mm. mshimo mwinyi ya jamhuri ya jamhuri kwa hiyo unazungu unasema utulivu wa kisiasa Zanzibar upo yani kwa sasa hivi naona kama ni asilimia 85 mm. hata ukienda Zanzibar pale unaona zile nginja nginja za za kafu zizo kuepo naona wazalendo ni wasikivu kwa sababu walichokuwa na kitaka mm. ilani ameibeba mwenye ilani na, 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 anaitekeleza kwa vitendo mm. kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo ingawa kwamba uwezi ukasema mawazo yote ya serikali ya mshimo mwinyi yamekamilika mm. lakini ACT bado wanapita pita lakini kwa asilimia 80 tunaendelea kutekeleza kwa vitendo kama chama cha mapinduzi mm. nina kipongeza okay sawa na mtazamaji ninakwenda mapumziko nitakaporejea nitakuja hapa kwa ajili ya kuja kumalizana na eh, Rafael Marianus ambaye ni mchambuzi lakini huyu ni mdau wa maendeleo tunaianza kuiangalia miaka miwili ya rais Mwinyi kwa hiyo ni wiki ya kuiangalia hiyo na kuona kile ambacho amekifanya ndani ya miaka miwili Narije. Vijana usomeni Uislamu wa Mtume Muhammad vizuri mtakapousoma Uislamu halisia wa Mtume Muhammad nchi hii itasalimika na kitu kinachoitwa ugaidi viongozi wa dini iwe ni dini ya Kiislamu na iwe ni dini si ya Kiislamu chonde chonde mahubiri yenu kwenye mihrab na kwenye hafalati tofauti mahubiri yenu ya kuwagawa watu yatalipelekea taifa na kuwapelekea watanzania kwenye kama yaliyotokea katika ardhi ya Iran vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe Taurati iwe Zaburi iwe Injili iwe Qur'an hakuna kitabu kinachoruhusu ugaidi na kumwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia unapimaje ufahamu wa mwanao pengine ujashiri wake ufahamu wake the process of cutting down trees is called uzu wake kujilizi na usanifu wa taaluma kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao maswali na majibu kwa kila somo is lack of education utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV Mungu huwa anatenda haki jeshi ya wakarakara wote wakauawa afu kapangwa mkono sasa kati ya Mandela Future King dhidi ya bwana Fahali Peki King akamwambia ondoka ili uweze kujinufuru na hii fara 
disappear. Go and never come back again. Ukame umeja. Ukame unasababishwa na dhambi sasa mfano na tena dhambi. Kama mfano na tena dhambi anaua watu wote, anawanyanyasa. Mungu anapiga pale laana. Hakuna maji, nafsi zimekauka. Wameamua kumua mfano na wanahamishwa kula wanakuja kukaa huko. Kwa kaloka na mfalme. Huyu akanyofoa mguu, huyu akanyofoa mkono, anaunda sauti na unguruma. Be prepared. Akamwambia wajiandae. Ina pamanti. Mina nafu. Akuna matata. Tando isamba Pia ni track after track Lua Yapo maneno mengi ya na yuzungu mzo mtani Lakini je Tunafahamu kiundani zaidi. Unyama ni kitu fani kizuri sana. Ya. Tendo udhalimu, tendo fedhuli, ndiyo unyama. Je, ni wapi na wakati gani sahihi unayatumia maneno haya? La haula la kwata, wengi hatu ya fahamu maneno haya. Kigogo kwa mtaani, unanjua hako ni kabosi ya kamtaani hako. Kwa hini chewa mdogo, una chewa mkubwa? Chewa mkubwa mitoka kidogo. Kwa hini chewa ni nini? Chewa ni kiongozi marufu sana. Kwa hini hika hano ndo kiyoyozi? Hizi ndo kiyoyozi, chetu hichi. Ungana na Queen Ladiva katika kamusi ya mta, ata kupitisha mta kwa mta, kukuletea maneno yenye maana the hero ya lua ya kiswa hini. Tanzania, but I can't speak Swahili. I grew up from somewhere else. Wapi wewe? Kamusi ya mta. Unapimaje ufahamu mwanao? Pengine ujashiru wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called... Uzu wake kujiruzi na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachukutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taluma zao. Maswali na majibu kukila sumo. Utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV. Sante na nikushukuru sana wewe ambao unatufuatilia kupitia Star TV na niko na Rafaeli Marianusi tukiwa tuna uh, maliza hapa sehemu ya mwisho ya tuongea asubuhi. Kwa hiyo Rafaeli ndani ya miaka miwili ya Rais Mwinyi katika ulinzi na usalama una una una, 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 una nia njema ya kwake ya namna ambavyo ameweza ku kusimamia katika eneo hilo la ulinzi na usalama. E, kwa kweli katika sekta ya ulinzi na usalama pale Zanzibar mm. naiona kila kukicha unazidi kuimarika toka mm -hmm. ameshika ame tamu kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mm. naona kabisa swala la ulinzi na usalama Zanzibar linazidi kuimarika mm. kutokana na kwamba namna ambavyo serikali anaisimamia na kuiongoza unaona kweli sasa hali inakuwa shwari kwamba hata ukiangalia wizara mambo ya ndani pale unaona kwamba Mheshimiwa Rais mm. anafanya kazi kubwa. Mm -hmm. Wateule wake wote kila mmoja kwa nafasi yake anapambana kuhakikisha Zanzibar inakuwa salama na ukiangalia vizuri na ukilinganisha kwa sasa miaka ya sasa na zamani unaona kwamba 
Zanzibari ya CAF na Zanzibari ya ICT unaona kabisa Zanzibari ya CAF ilikuwa na watu wenye fujo wenye jilasi mm. hata kutoa matamko ya ya kupoteza amani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mm. lakini leo unaona rais Masubuti huyu katika kila sekta amesimama na kuimarisha swala la ulinzi na usalama leo unaona Zanzibar unaweza katembea muda wote pasipo mm. kupata matatizo kitu chochote wala kutishio lolote lakini wale 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 waliokuwa CAF ya mia ICT Ah sasa hiyo unazungumza kwa sababu kama walikuja kwa logo nyingine inawezekana waliona sasa jina la Kafu liliwachafua mm. wakaona waende chama cha CT wa Zalendo ambacho chama sikivichi ambacho kina kinakubaliana na mikakati ya chama cha mapinduzi mm. ambacho kwamba CT wao ni wazalendo wanaanzia uzalendo na sisi tunafuata unaona kwamba mm. wanazidi kumsapoti rais aliyopo hiyo sasa ni juu yao lakini mm. mimi naona kwamba CT wa Zalendo ni wasikivu mm-hmm. na unaona siasa wanaoifanya pale Zanzibari mm. sio siasa ya matishio makalipio kulingana na serikali iliyopo serikali masubuti wanaona kabisa tunachokitaka ndicho kinachofanyika mm. kwa ndio maana tunasema kwamba rais Mwinyi is the best president of mm. Zanzibar sawa so, mimi Rafael Marianus ni kushukuru kwa sehemu ya kwanza ya maoni yako ambayo umeweza kuyatoa na kuonekana kabisa ukiwa unazungumzia juu ya miaka miwili ya rais Mwinyi kwa hiyo kwa ujumla wake tunasemaje una nini maoni yako ndani ya miaka hiyo miwili kwa ujumla na upana. Mimi kwa ujumla na upana niseme tu kwamba Mheshimiwa Mwinyi kama ananisikia kwa kipindi hichi ninachozungumza mm. mimi nafikiri maono ya Ilani aliyobeba chama cha mapinduzi azidisha alipo sasa ili mm. kusudi tuwe na maono makubwa zaidi ya kuifikisha Zanzibar. Mm. Lakini pia kama wabala sisi umemwona mama Samia Suluh Hasani kazi kubwa anaoifanya Tanzania bara mm. unaona Ilani alivyoibeba na mapokeo kila sehemu unaona kwamba shughuli mbalimbali zinafanyika kulingana na ilani tulichoahidi chama cha mapinduzi kiliahidi ilani na ilani imeshikiliwa na itekelezwa kwa vitendo. Mm. Kwa mimi niseme kwamba kwa Watanzania wenzangu, wabala wenzangu na wazanzibari wanaponiona kwa munge mkono wa Mwinyi kwa, kwa kazi kubwa anaoifanya mm. na serikali yake pia na wateule wake wasimame imala kuhakikisha rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar anafanya kazi kubwa kwa asilimia moja. Mm. lakini na sisi wa Tanzania bara Rais wetu na mama yetu mpendwa Rais Samia Suluh Hassan kulingana na kazi anazozifanya tusimwangushe hususan ni vijana wa chama cha mapinduzi tusimame mbele kukisimamia chama chetu kuhakikisha tunasonga mbele ili tuweze kuvuka na kuwa icon ya Afrika okay uh, mimi nikushukuru sana nimesikia unagombea pia unagombea nafasi gani ah uh, mimi ni nimegombea nafasi ya mjumbe wa mshauri ya mkoa uh-huh. nikiwa kama kada mtifu wa chama cha mapinduzi nikiwa mm. na maono makubwa vikao vitaamua mm. kwamba majina yetu hayajarudi lakini yeah, majina yetu hayajarudi lakini mm. kwa mimi kijana wa chama cha mapinduzi Mwenyezi Mungu namuomba kwa sababu sina makuu na chama mm. nategemea jina langu litakuwa miongoni mwa wagombea wale hauna tatizo lolote na chama sina tatizo na chama na, na una imani chama utakifanyia kwa kweli chama na kiamini na pia kinaniamini mm. kwa kazi kubwa nayoifanya ndani ya chama cha mapinduzi na mkoa wa Mwanza kwa ujumla uh-huh. kwa kweli na imani kubwa na nitakusaidia zaidi na nitabeba maono makubwa ya vijana uh-huh. kuhakikisha najipambanua kuwasaidia ndani ya mkoa na nje ya mkoa na hata kimataifa kwa sababu uwezo nao nia ninazo akili ninazo uh-huh. sina pa kupepesa macho niseme tu chama cha mapinduzi na viongozi walioko kule wapiga kura <laughs> Wan- karibuni <laughs> waanze kusema kwamba Marianus Marianne. anatosha <laughs> waanze kukuachaacha hivi. Waanze kwa kweli kuni mm. kuni kuni, kuni achacha kwamba huyu kijana katusaidie. Uwezo Sawa, na. mimi nakuombea sana jina liweze kurejea. Na labda huko watakaoamua sasa ni wapiga kura wajumbe. Maana wa chama cha mapinduzi mnasema ukishindwa unasema bana sio kwamba umeshindwa. Kura hazikutosha. E, na, 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 na kama kura hazikutosha maana umewekwa kama akiba. Ndio. Ya chama. <laughs> A, mimi Mansuri pia nianze kwako kukuomba kula. Wewe ah. mwenyewe ndugu yangu naomba kula. Mwezo mpiga kura bana. Na wewe mpiga kura naomba kula hata uwepo wako hata uwepo wako wa kushawishi. Eh. Shawishi kwamba bana mdogo wangu huyu bana eh. tumsaidieni. Inaweza ikatosha pia. Haya sawa. <laughs> Tunajua pia eh, miongoni mwa wagombea ambao wanachukua nafasi mbalimbali ni pamoja na mwenyekiti wa kampuni ya Sahara Media Group Dr. Anthony Diallo pia na ni miongoni mwao kati ya wale ambao wanahitaji wenye kiti wa chama cha mapinduzi e, mkoa wa Mwanza yeye anatetea nafasi hiyo na hivyo tunaamini kama mambo yatakwenda vizuri basi yake itakaporejeshwa na sisi pia na yeye tunamtakia kila heri tunajua 
mapambano yapo na yatafanyika kwa hiyo muda wote majina yakitoka ndio hivyo lakini wako wengine pia yuko Mek Sadiki pia na yeye naona aliomba lakini namuona pia Mangre pa pia na yeye naye aliomba wenye kiti nimemuona pia Dr. Fistus Limbu kutoka Magu pia na yeye naona aliomba kwa hiyo ni timu kubwa sana nafikiri watu kama 64 hivi waliomba hapa yeah. mkoa wa Mwanza kwa hiyo watakaoamua ni kama kuu ya chama cha mapinduzi na wapiga kura Eh wapiga kura 1200 wanatarajiwa kupiga kura ya kumchagua mwenyekiti na wajumbe hawa kutoka katika wilaya za kichama nane ikiwa tuna wilaya saba za mkoa wa Mwanza ila katika chama cha mapinduzi wenye wanasema wana wilaya nane ikiwa ni pamoja na Buchosa na Kili naingia katika sehemu ya wilaya mimi nakushukuru sana comrade asante sana na nakutakia kila heri na mtazamaji mimi pia nikushukuru na wewe ambaye umechukua muda wako na nafasi kwa ajili ya kuifuatilia tuongea asubuhi ya siku ya leo. Mimi naitwa Mansuri Jumanne. Unaweza ukanifuatilia pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram andika pale Mansuri Jumanne na moja kwa moja tutaweza kushiriki na kubadilishana masuala mengi kutoka huko. Lakini pia na kusii kunifuata kupitia ukurasa huo wa Instagram alafu tutakuwa tukishirikiana kwa mambo mengine. Na kwa niaba ya timu nzima ya Star TV hatuna la ziada tukutane siku ya kesho Ijumaa hapa hapa kuna jaramba la tuongea asubuhi lakini baadaye baadaye hivi tutakuwa live tokea hapo katika viwanja vya malaika ambapo tutakuwa tupo katika kongamano la kisayansi ambayo tutakuwa likifanyika hapo na mimi punde tu nitakwenda kunguruma huko sisi wana sayansi lazima tushiriki haya makongamano <laughs> ya basi nikutakia asubuhi njema na bye bye lakini mwanza hapa mvua ya, ni kubwa leo hatujui huko maeneo mengine ambako ndiko yaliko mabwawa ya umeme vipi mambo yanakwenda vizuri labda tuondoke katika eh hii migao migao na vitu kama hivyo kwa hiyo maombi yetu ni hayo mvua inyeshe huko lakini mwanza sisi tuna bahati ya mvua ya siku ya leo bye bye na asubuhi njema Vijana usomeni Uislamu wa Mtume Muhammad vizuri. Mtakapousoma Uislamu halisia wa Mtume Muhammad, nchi hii itasalimika na kitu kinachoitwa ugaidi. Viongozi wa dini iwe ni dini ya Kiislamu na iwe ni dini si ya Kiislamu. Chonde chonde mahubiri yenu kwenye mihrab na kwenye